हेलो एवरीवन माय नेम इज ममिता बनर्जी एंड वेलकम यू वन सेकंड टू ज्योग्राफीस क्लासेस आज के हमें माध्यमिक एबीडी टेस्ट पेपर के 520 नंबर पेज पे ज्योग्राफी जे क्वेश्चन शेट रहे छे सब क्वेश्चन गुली हमें शॉर्ट क्वेश्चन गुली सॉल्व कर दीछि विद मैप पॉइंटिंग एंड प्रत्येकटा क्वेश्चन बंगाली ते आछे हमें इंग्लिश से ट्रांसलेट कर दीछि सो वीडियो तो तुमरा स्किप ना करे फर्स्ट के लास्ट पर्यंत देखो एंड चैनल न्यू होय थाकले अवश्य चैनल के सब्सक्राइब करे आमार चैनल के पास थाको ফার্স্ট কোশ্চেনে বলা হয়েছে বিভিন্ন ক্ষয়কারী শক্তির মাধ্যমে ভূপৃষ্ঠের উপরিস্তরের পদার্থের অপসারণ এবং নিচের শিলার উন্মুক্তকরণকে বলে অ্যানসার হবে নগ্নি ভবন অর্থাৎ when the weathered earth materials are removed from their position by erosional process and the surface beneath the debris becomes open then this process is called নগ্নি ভবন मींस ডেনুডেশন অ্যানসার ইজ ডেনুডেশন নর্মদা ও তাপ্তি অববাহিকার জল বিভাজিকা হলো অ্যানসার হবে সাতপুরা পর্বত দা ওয়াটার ডিভাইড অফ নর্মদা এন্ড তাপ্তি রিভার ইজ সাতপুরা মরু সম্প্রসারণ রোধে গ্রেট গ্রিন ওয়াল নির্মিত হয়েছে সাহারা মরুভূমিতে দা গ্রেট গ্রিন ওয়াল ফর্ম টু প্রিভেন্ট ডেজার্টিফিকেশন অন সাহারা ডেজার্ট মেরু অঞ্চলের তুষার ক্ষেত্রের বরফমুক্ত পর্বত শৃঙ্গকে বলা হয় নুনাটক্স ইন পোলার রিজিয়ান্স নোলেস পিক্স আর কলড নুনাটক্স আন্টার্কটিকায় শীতকালে মৌক্তিক মেঘ দেখা যায় স্ট্র্যাটোসফিয়ারে অর্থাৎ মাদার অফ পিয়ালস ক্লাউডস আর সিন ইন উইন্টার সিজন ইন অ্যান্টার্কটিকা অ্যাট স্ট্র্যাটোসফিয়ার মরা কোটালে চন্দ্র সূর্যের পারস্পরিক অবস্থান থাকে সমকোণে দ্য পজিশন অফ মুন অ্যান্ড সান অন নিপটাইটস ইজ রাইট অ্যাঙ্গেল আই মিন নাইনটি ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে থাকে গ্যাসীয় ব্যবস্থাপনার একটি বর্জ্য হল স্ক্রাবার দ্য গ্যাসিয়াস ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট ইজ স্ক্রাবার গঙ্গার ডান তীরের উপনদী হলো যমুনা ডান তীরের বলা হয়েছে সো রাইট ব্যাংক উপনদী মিনস ট্রিবিউটারিস রাইট ব্যাংক ট্রিবিউটারিস অফ গঙ্গা রিভার ইজ ইয়মুনা ভারতের উত্তর পূর্বাঞ্চলের পেট্রো রাসায়নিক শিল্প কেন্দ্র হল এখানে উত্তর পূর্বাঞ্চল বলা হয়েছে তাই অ্যান্সার হবে বঙ্গাইগাঁও ওয়ান পেট্রোকেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রি অফ নর্থ ইস্টার্ন ইন্ডিয়া ইজ বঙ্গাইগাঁও ভারতের দীর্ঘতম খাল হল ইন্দিরা গান্ধী ক্যানেল সরি ইন্দিরা গান্ধী খাল ইন্ডিয়াস লার্জেস্ট ক্যানেল ইজ ইন্দিরা গান্ধী ক্যানেল বিশ্ব পরিবেশ সরি এটা লার্জেস্ট নয় দীর্ঘতম মিনস লংগেস্ট ইন্ডিয়াস লংগেস্ট ক্যানেল ইজ ইন্দিরা গান্ধী ক্যানেল বিশ্ব পরিবেশ দিবস হিসেবে পালন করা হয় পাঁচই জুন অর্থাৎ ওয়ার্ল্ড এনভায়রনমেন্টাল ডে সেলিব্রেট অ্যাট ফিফথ জুন নেক্সট রেটুন যে চাষের সঙ্গে সম্পর্ক রয়েছে অ্যান্সার হবে ইক্ষু চাষ অর্থাৎ রেটুন অ্যাসোসিয়েটেড উইথ সুগার ক্যান কালটিভেশন ইন্দিরা গান্ধী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর রয়েছে অ্যান্সার হবে দিল্লিতে ইন্দিরা গান্ধী ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্ট লোকেটেড অর সিচুয়েটেড অ্যাট দিল্লি টোপোগ্রাফিক্যাল মানচিত্রে শস্যক্ষেত্রের বন্টন দেখানো হয় হালকা সবুজ রঙে অর্থাৎ ইন টোপোগ্রাফিক্যাল টোপোগ্রাফিক্যাল ম্যাপ ন্যাচারাল ভেজিটেশন সরি শস্যক্ষেত্র বলা হয়েছে সো এগ্রিকালচারাল ল্যান্ডস শোন থ্রু গ্রিন কালার নেক্সট বলা হয়েছে ট্রু আর ফল শুদ্ধ অশুদ্ধ যেটি শুদ্ধ আমি সেখানে টি লিখেছি অর্থাৎ ট্রু যেটি অশুদ্ধ আমি এফ লিখেছি অর্থাৎ ফলস অধক্ষেপণের একটি উদাহরণ হল শিশির এটি হচ্ছে অশুদ্ধ ডিউ ইজ অ্যান এক্সাম্পল অফ প্রেসিপিটেশন অ্যান্সার ইজ ফলস বেঙ্গুয়েলা একটি উষ্ণ স্রোত এটিও হচ্ছে অশুদ্ধ বেঙ্গু বেঙ্গুয়েলা ইজ এ ওয়ার্ম ওশান কারেন্ট ইটস ফলস কঠিন বর্জ্য পদার্থগুলি ফেলার জন্য পরিকল্পিত স্থান হল ল্যান্ডফিল এটি শুদ্ধ ল্যান্ডফিল ইজ দ্য প্লেস ওয়ার সলিড ওয়েস্ট আর ডাম্পিং ইটস ট্রু দক্ষিণ ভারতের বৃহত্তম ও দীর্ঘতম নদী গোদাবরী এটিও শুদ্ধ ইন্ডিয়াস সাউথ ইন লার্জেস্ট অ্যান্ড লংগেস্ট রিভার গোদাবরী ইজ দ্য লার্জেস্ট অ্যান্ড লংগেস্ট রিভার অফ সাউথ ইন্ডিয়া ইটস ট্রু কফিকে সোনারি পানীয় বলা হয় কফিকে বলা হয় না চাকে বলা হয় সো এটি হচ্ছে অশুদ্ধ কফি রিগার্ডেড অ্যাজ এ গোল্ডেন বেভারেজ ইটস ফলস টিস্কো ভারতের দ্বিতীয় বৃহত্তম বেসরকারি ইস্পাত কারখানা এখানে বেসরকারি বলা হয়েছে তাই এটি শুদ্ধ টিস্কো টিস্কো অফ ইন্ডিয়া ইজ সেকেন্ড লার্জেস্ট সেকেন্ড লার্জেস্ট প্রাইভেট আয়রন অ্যান্ড স্টিল ইন্ডাস্ট্রি ইটস ট্রু ভারতে প্রথম মেট্রো রেল চালু হয় দিল্লিতে দিল্লিতে নয় এটা কলকাতাতে চালু হয়েছিল সো এটি অশুদ্ধ ইন্ডিয়াস ফার্স্ট মেট্রো রেল মেট্রো রেল ওয়াজ স্টার্টেড অ্যাট দিল্লি ইটস ফলস নেক্সট ফিল ইন দ্য ব্ল্যাঙ্কস 
শুষ্ক অঞ্চলে গঠিত গিরিখাতকে ক্যানিয়ন বলে জর্জ হুইচ ফর্ম ড্রাই রিজিয়ন্স আর কলড ক্যানিয়ন বায়ুমণ্ডলে উচ্চতা বৃদ্ধির সাথে উষ্ণতা দ্রুতহারে বৃদ্ধি পায় থার্মোসফিয়ার মণ্ডলে ইন দ্য থার্মোসফিয়ার লেয়ার অফ অ্যাটমোসফিয়ার টেম্পারেচার ইনক্রিজেস ফ্রিকুয়েন্টলি ইনক্রিজেস ডিউ টু দ্য ইনক্রিজিং অফ হাইট নেক্সট চাঁদ সূর্য ও পৃথিবীর সরল রৈখিক অবস্থানকে জ্যোতির্বিজ্ঞানে সিজিগি বলে দ্য পজিশন অফ দ্য সান মুন অ্যান্ড দ্য আর্থ অন দ্য সেম স্ট্রেট লাইন ইজ নোন অ্যাজ সিজিগি কচ্ছ শব্দের অর্থ জলাময় দেশ মিনিং অফ কচ ইজ মার্সি ল্যান্ড অর সল্টি সল্ট মার্সি ল্যান্ড এটাও হতে পারে সল্ট ওয়াটার ল্যান্ড কৃষ্ণ মৃত্তিকা দক্ষিণ ভারতে রেগুর নামে পরিচিত ব্ল্যাক সয়েল নোন অ্যাজ রেগুর সয়েল ইন সাউথার্ন ইন্ডিয়া ড্যাশ ভারতের বাণিজ্যিক নগরী এটা হবে মুম্বাই ভারতের বাণিজ্যিক নগরী মুম্বাই ইন ইন্ডিয়া রিগার্ডেড অ্যাজ এ কমার্সিয়াল হাব নেক্সট সমুদ্রে জাহাজ চলাচলের নির্দিষ্ট পথকে ড্যাশ বলে অ্যান্সার হবে শিপিং লেন বলে দ্য রেগুলার রুট দ্যাট শিপস ফলো অন দ্য ওশান আর কল শিপিং লেন নেক্সট বলা হচ্ছে অ্যাক্টি বা দুটি শব্দে উত্তর দাও পৃথিবীর বৃহত্তম নদী অববাহিকার নাম কি অ্যান্সার হবে অ্যামাজন নদী অববাহিকা ওয়ার্ল্ড লার্জেস্ট রিভারবেশিন দ্য নেম অফ দ্য ওয়ার্ল্ড লার্জেস্ট রিভারবেশিন অ্যান্সার ইজ অ্যামাজন রিভারবেশিন ভারতের বৃহত্তম হিমবাহের নাম কি সিয়াচেন হোয়াট ইজ দ্য নেম অফ লার্জেস্ট গ্লাসিয়ার অফ ইন্ডিয়া সিয়াচেন মহাকাশ থেকে আগত উল্কা বায়ুমণ্ডলের কোন স্তরে পুড়ে ছাই হয়ে যায় অ্যান্সার হবে মেসোসফিয়ারে ইন হুইচ অ্যাটমসফেরিক লেয়ার্স মিটিওর্স কামিং ফ্রম দ্য আউটার স্পেস গেট বার্নড অ্যান্সার ইজ মেসোসফিয়ার বায়ুর গতিবেগ মাপার যন্ত্রের নাম কি অ্যানিমোমিটার হোয়াটস দ্য নেম অফ দ্য হোয়াটস দ্য নেম ইন সরি হুইচ হুইচ ইনস্ট্রুমেন্ট ইজ ইউজ টু মেজার উইন্ড স্পিড অ্যান্সার ইজ অ্যানিমোমিটার তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের উৎপন্ন ছাইকে কি বলা হয় অ্যান্সার হবে ফ্লাই অ্যাস বলা হয় হোয়াটস দ্য নেম অফ অ্যাস হুইচ আর প্রডিউসড ফ্রম থার্মাল পাওয়ার প্ল্যান্ট অ্যান্সার ইজ ফ্লাই অ্যাস ভারতে কোন বায়ুকে ভিত্তি করে শস্য বর্ষ তৈরি হয়েছে অ্যান্সার হবে মৌসুমি বায়ুকে ভিত্তি করে ইন ইন ইন্ডিয়া ক্রপ রোটেশন আর ডেভেলপ বেসড অন হুইচ উইন্ড অ্যান্সার ইজ মুনসুন উইন্ড ভারতে মরু গবেষণা কেন্দ্রটির নাম কি অ্যান্সার হবে কেন্দ্রটির নাম বলা হয়েছে এখানে বাট এটা কোয়েশ্চেনটা হতো কেন্দ্রটি কোথায় অবস্থিত এটা হবে যোধপুরে হোয়ার ইজ দ্য ইন্ডিয়ার ইন্ডিয়াজ ডেজার্ট রিসার্চ ইনস্টিটিউট লোকেটেড অ্যান্সার ইজ অ্যাট যোধপুর উপগ্রহ চিত্র তোলার ক্ষেত্রে নিষ্ক্রিয় পদ্ধতিতে শক্তির উৎস কি অ্যান্সার হবে সূর্য নেম দ্য সোর্স অফ এনার্জি ইউজড ইন ক্যাপচারিং স্যাটেলাইট ইমেজ অ্যান্সার ইজ সান নেক্সট ম্যাচ দ্য ফলোয়িং লেগুন চিলকা রেল ইঞ্জিন বারাণসি বর্দইছিলা আসাম চা গবেষণাগার জোরহাট লেগুন চিলকা রেল ইঞ্জিন বারাণসি বর্দইছিলা আসাম টি রিসার্চ ইনস্টিটিউট জোরহাট নেক্সট আছে দশটি ম্যাপ পয়েন্টিং এ পেজের ফার্স্টে রয়েছে সাতপুরা পর্বত সাতপুরা পর্বত রয়েছে এই জায়গাতে সাতপুরা মাউন্টেন এটা সাতপুরা মাউন্টেন নেক্সট বলা হয়েছে ভারতের একটি অন্তর্বাহিনী নদী অর্থাৎ ইনল্যান্ড রিভার অফ ইন্ডিয়া আমাদের ওয়ান একটি আছে অনলি ওয়ান সেটা হচ্ছে লুনি লুনি রিভার আমি ডাইরেকশান দিয়েছি এই দিকে সো এটা হচ্ছে অন্তর্বাহিনী নদী নেক্সট বলা হয়েছে উত্তর পূর্ব ভারতের একটি বৃষ্টিচ্ছায় অঞ্চল নর্থ ইস্টার্ন ইন্ডিয়ার ওয়ান রেনসারো রিজিয়ন ইটস শিলং আমি দেখিয়েছি এখানে শিলং নেক্সট বলা হয়েছে মরু মৃত্তিকা অঞ্চল অর্থাৎ ডেজার্ট সয়েল রিজিয়ন ডেজার্ট সয়েল রিজিয়ন রয়েছে এই জায়গাতে থর ডেজার্টে ইন রাজস্থান এটা হচ্ছে ডেজার্ট সয়েল রিজিয়ন নেক্সট বলা হয়েছে ভারতের বৃহত্তম ম্যানগ্রোভ অরণ্য ইন্ডিয়াস লার্জেস্ট ম্যানগ্রোভ ফরেস্ট সেটা হচ্ছে সুন্দরবন এই জায়গাতে রয়েছে সুন্দরবন নেক্সট বলা হয়েছে ভারত উত্তর ভারতে ইক্ষ উৎপাদক অঞ্চল নর্থার্ন ইন্ডিয়াতে সুগার ক্যান্ড প্রডিউসিং রিজিয়ন সো এই জায়গাটা হচ্ছে সুগার ক্যান্ড প্রডিউসিং রিজিয়ন নেক্সট পশ্চিমবঙ্গে একটি রেল ইঞ্জিন নির্মাণ কেন্দ্র অর্থাৎ রেল ইঞ্জিন সেন্টার যেটা লোকেটেড অ্যাট ওয়েস্ট বেঙ্গল সো ইটস চিত্তরঞ্জন পশ্চিমবঙ্গের রেল ইঞ্জিন নির্মাণ কেন্দ্র 
নেক্সট ভারতের অতি বিরল জনঘনত্ব অঞ্চল এখানে জনঘনত্ব বলা হয়েছে তাই জনঘনত্ব সবচেয়ে কম অরুণাচল প্রদেশে তো এটা হচ্ছে অরুণাচল প্রদেশ অতি বিরল জনঘনত্ব অর্থাৎ লোয়েস্ট পপুলেশন ডেন্সিটি যে স্টেট রয়েছে অরুণাচল প্রদেশ নেক্সট বলা হয়েছে ভারতের নবীনতম হাইটেক বন্দর অর্থাৎ হাইটেক পোর্ট অফ ইন্ডিয়া দ্যাট ইজ নবসেবা ও জওয়াহরলাল নেহরু পোর্ট নেক্সট বলা হয়েছে ইসরোর সদর দপ্তর অর্থাৎ হেডকোয়ার্টার্স অফ ইসরো লোকেটেড অ্যাট বেঙ্গালুরু উই নো দ্যাট বেঙ্গালুরু রয়েছে এই জায়গাতে সো এই হলো আজকের দশটি ম্যাপ পেন্টিং তোমরা চাইলে এটার একটা স্ক্রিনশট অবশ্যই নিয়ে রাখতে পারো ম্যাপ পেন্টিংয়ের ক্ষেত্রে আমি সবসময় বলে থাকি নথ ডাইরেকশন অবশ্যই দেবে হাতে এনাফ টাইম থাক এনাফ টাইম থাকলে সুন্দর করে এই জায়গাতে একটা ইন্ডেক্স বানিয়ে দেবে বা এইভাবে অ্যারো দিয়েও তোমরা মেনশন করে দিতে পারো বাট সেক্ষেত্রে তোমরা কোয়েশ্চেন নাম্বারটা দেবে যেমন সিক্স পয়েন্ট সেভেন সিক্স পয়েন্ট টেন সিক্স পয়েন্ট ফাইভ এইভাবে কোয়েশ্চেন নাম্বারটা কিন্তু মেনশন করে দিও আজকের ভিডিওটা যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই একটা লাইক কমেন্ট আর একটা শেয়ার করে দিও দেখা হচ্ছে তোমাদের সাথে আমার নেক্সট ভিডিওতে টিল দেন টেক কেয়ার ইউর সেলফ স্টে সেফ বাই বাই